ഹലോ എന്റെ മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും കേൾക്കാമോ ഞാനാണ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജെ ജെ മാം ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വേദാന്തുവിന്റെ മലയാളം ചാനൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേര് ജോയൽ ജോൺ എന്നാണ് ആൻഡ് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് സമയമായി നിങ്ങളെ ബയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കളെ ഞാൻ എന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തത് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റിലാണ് ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് വർഷത്തോളം ആകുന്നു ഇപ്പം ആൻഡ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ സെഷനിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്പെഷ്യലി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നോടൊന്ന് പറയണം ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ ഏത് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത് ടോപ്പിക് ആ ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മക്കളെ എൻസൈൻസ് ഓക്കെ നല്ല അമേസിംഗ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എൻസൈൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എൻസൈൻസ് പഠിച്ചു കളയാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേദാന്തു മലയാളം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ക്യു ആർ കോഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മാറി തരാം പക്ഷെ ഇപ്പം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് എടുക്കുക ഞാൻ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടെ തുടങ്ങാം സെഷൻ എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാ ആൻഡ് ചാനലുമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സെഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഒബ്വിയസ് ആയ എൻസൈംസിനെ പറ്റിയാണ് ബിക്കോസ് എൻസൈംസ് ആണ് ഇനി ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ എൻസൈംസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ എൻസൈംസ് ബേസിക്കലി എന്താണ് എൻസൈംസിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എൻസൈംസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ എൻസൈംസ് കാറ്റലറ്റിക് പവർ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കാറ്റലറ്റിക് പവർ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എ പ്ലസ് ബി ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷനെ ബേസിക്കലി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഇത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എൻസൈംസ് ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എൻസൈംസ് എൻസൈംസ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടത്തണം ഒരു എ പ്ലസ് ബി മോളിക്യൂളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സി മോളിക്യൂളായി നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈംസ് ഈ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും മാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി എൻസൈംസ് അങ്ങ് തീർന്നു പോവോ എൻസൈംസ് അങ്ങ് ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോവോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എൻസൈം ആകുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇല്ലാതാവണമല്ലോ ഇല്ല എൻസൈംസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എ പ്ലസ് ബി സി ചെയ്ത് ഓക്കെ എൻസൈംസ് ആ പണി തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻസൈം പിറ്റ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പണിയാ അടുത്ത ഇനി എന്ത് പണി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അത് നോക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരില്ലേ ഒരു ഒരു പണി കൊടുത്ത് അവർ ഒരു പണി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത പണി ഏതാണ് എന്നാ അവർ ചോദിക
മക്കളെ നമ്മൾ എൻസൈംസിനെ പറ്റി പറയുമ്പം എൻസൈംസ് ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ എൻസൈംസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം അവരെന്താ ചെയ്യുക ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി വയ്ക്കും റിയാക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിനെ വേറൊരു മോളിക്യൂളാക്കി അവർ മാറ്റും മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവർ പിന്നെയും അടുത്ത വർക്കിനായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അപ്പം ഇവർ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിയാക്ഷൻ എന്തുമാവാം ചില സമയത്ത് അതൊരു ഡീഗ്രേഡേഷൻ ആവാം ചില സമയത്ത് അതൊരു കൺസർവേഷൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബയോസിന്തസിസ് ആവാം അവർക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാനും അവർക്കറിയാം രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ പൊട്ടിച്ച് കൈത്തരാനാണെങ്കിലും രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ ഒട്ടിച്ച് കൈത്തരാനാണെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവരെയും കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പൊ എൻസൈംസ് പല തരത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് ഈ ലോകത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ എൻസൈംസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന എൻസൈംസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആരാണ് മക്കളെ വെറും പ്രോട്ടീൻ വെറും പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എൻസൈംസ് കെമിക്കൽ നേച്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻസൈം എന്തുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രം വെച്ചാണ് മാം എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീനും കൊണ്ടാന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീനും കൊണ്ടാന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബയോയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ബയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ല സയൻസിൽ എപ്പോഴും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തിന് ബയോയിനെ പറയണം സയൻസിൽ എപ്പോഴും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചാലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ബയോ അപ്പൊ ബയോയിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻ റൈബോസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് മക്കളെ റൈബോസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ കൊണ്ടാണ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ കൊണ്ടാണ് റൈബോസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ എൻസൈംസും ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിൽ റൈബോസൈം മാത്രം ആർ എൻ എ ആണ് ഓക്കെ അടിപൊളി മനസ്സിലായോ എഴുതി വെച്ചോ റൈബോസൈമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ആക്ച്വലി കാണുന്ന എൻസൈം ഇതാണ് റൈബോസൈം ഓക്കെ ഇത് ആർ എൻ എ ആണ് ഇത് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം നമ്മളൊക്കെ മക്കളെ രണ്ട് തരം എൻസൈംസ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് സിമ്പിൾ എൻസൈംസ് സിമ്പിൾ എൻസൈംസ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ എൻസൈംസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓ എന്റെ ദൈവമേ നാം ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ സിമ്പിൾ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ എൻസൈംസിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പം സിമ്പിൾ എൻസൈംസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് ഇപ്പൊ ഒരു അമൈനോ ആസിഡിന്റെ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവര് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തന്നെ ഫോൾഡായി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്കിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡായി ദൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എൻസൈം റെഡി ആണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എൻസൈം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്സിൻ ഇതൊക്കെ ഈ ട്രിപ്സിൻ ഒക്കെ പ്രോട്ടീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് പെപ്സിൻ ട്രിപ്സിൻ ഓക്കെ എഴുതി വെക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആയുള്ള എൻസൈംസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കുറെ എൻസൈംസ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് എൻസൈംസ് തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെയാ മാം കോൺജുഗേറ്റഡ് ആവുന്നത് കോൺജുഗേറ്റഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഭാഗങ്ങളുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് എൻസൈംസ് മാം അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറക്കി കളഞ്ഞാലോ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഇറക്കി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കോൺജുഗേറ്റഡ് എൻസൈംസിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം വരുന്നത് മക്കളെ അപ്പോ എൻസൈം ഓ അപ്പോൾ എൻസൈമോ അപ്പോൾ എൻസൈം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് മക്കളെ അങ്ങനല്ല അപ്പോ എൻസൈം അതിന്റെ പേരാണ് എൻസൈം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോ എൻസൈം ഇതാണ് അപ്പോ എൻസൈം നിങ്ങൾ പറയും മാം ചളി അടിക്കരുതേ മക്കളെ അപ്പോ എൻസൈം ഇതാണ് അപ്പോ എൻസൈം മെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ഭാഗമാണ് അപ്പോ എൻസൈം അപ്പോ എൻസൈം ആണ
അടുത്ത പേജിലാവട്ടെ അത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പോ എൻസൈമും കോ ഫാക്ടറും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻസൈം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോ എൻസൈമും കോ ഫാക്ടറും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻസൈം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയ എൻസൈമിനെ നമ്മൾ പറയും ഹോളോ എൻസൈം ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ഡബ്ല്യു എച്ച് വലിയ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം അപ്പൊ ഹോളോ എൻസൈം അപ്പൊ ഹോളോ എൻസൈമിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക കംപ്ലീറ്റ് എൻസൈം ഇസ് കോൾഡ് ഹോളോ എൻസൈം ഞാൻ ഒന്ന് നീങ്ങിത്തരാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ കംപ്ലീറ്റ് എൻസൈം ഇസ് കോൾഡ് ഹോളോ എൻസൈം ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പോ എൻസൈമും കോ ഫാക്ടറും കൂടെ കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഹോളോ എൻസൈം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഹോളോ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ ആക്റ്റീവ് ആവൂല സിമ്പിൾ എൻസൈം സിമ്പിൾ ആണ് അതിന് തന്നെ തന്നെ ആണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം കോൺജുഗേറ്റഡ് എൻസൈം തന്നെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒത്തിരി പേര് കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി പുറത്തു വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഡൺ എഴുതിയോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം എഴുതി വെക്കാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോവാം നോക്കാം ഇനി എന്തുണ്ടെന്ന് മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കോ ഫാക്ടർ ഈ കോ ഫാക്ടർ പല തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കോ ഫാക്ടറിന്റെ പല തരം കോ ഫാക്ടർ ആണ് ആദ്യത്തേത് ഞാൻ ഒരു പുതിയ പേജിൽ എഴുതാം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി മിസ് അലൈൻമെന്റ് കാണാനുണ്ട് അപ്പം ഒരു പുതിയ പേജിലോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ എഴുതാം കോ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പെടും കോ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പെടും കോ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ആദ്യത്തേത് പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാം എന്തുവാണ് ഈ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ആം പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ലെഗ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെപ്പ് വെപ്പ് കൈ വെപ്പ് കാല് പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ആംസ് പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ലെഗ്സ് എന്ന് വിളി കേൾക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല ചില എൻസൈംസിന് എൻസൈമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് നെസസറി ആയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് മക്കളെ നെസസറി ആയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഈ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇല്ലെന്ന് വരിയിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം ചില സമയത്ത് വർക്ക് പോലും ചെയ്യില്ല മാം അപ്പൊ ഈ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും നോൺ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും മക്കളെ നോൺ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പനന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കുറെ എൻസൈംസിൽ ഈ മോളിക്യൂൾ ഈ മോളിക്യൂൾ ഒരു പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് സിമിലർലി രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു കോ ഫാക്ടർ ആണ് നിങ്ങളുടെ കോ എൻസൈംസ് മാം അതെന്താണ് കോ എൻസൈംസ് കോ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണോ കോ എൻസൈംസ് അതെ കോ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ചില നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷം മൊത്തം അവർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല പക്ഷേ എപ്പം നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് നമ്മളെ ഓർമ്മ വരും എടാ പാർട്ടി എവിടാ എടാ പാർട്ടി എവിടാ എവിടാടാ പാർട്ടി എവിടാ പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട് അല്ല പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആ അവൻ വർഷം മൊത്തം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നെസസറി ആയിട്ട് പ്രൊസ്റ്ററ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് കോ എൻസൈം നിങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടുകാരാണ് ജോ നിങ്ങളോട് പറയും എടാ എവിടാടാ പാർട്ടി പാർട്ടി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിളിക്കുന്ന കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ വർഷം മൊത്തം നമ്മളോട് മിണ്ടത്തില്ല പക്ഷെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പാർട്ടി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വിളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആ സമയത്ത് വന്ന് പുട്ടടിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അതാണ് കോ എൻസൈംസ് അവര് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരുവുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങ് ഓടിപ്പോകും കോ എൻസൈംസിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് മക്കളെ അപ്പൊ ഇവര് ഇവര് വരുന്നു ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്നു ഇവര് പോകുന്നു ഇവർ വരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്നു ഇവർ പോകുന്നു അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് തരാം മക്കളെ നിങ്ങൾ എൻ എ ഡി എഫ് എ ഡി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എൻ എ ഡി എഫ് എ ഡി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കോ എൻസൈംസിന്റെ എക്സാ
ഇത് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല വെക്കേഷന്റെ നല്ല ക്രിസ്മസ് ഈ മൂഡിലൊക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡിസംബർ തുടങ്ങി ക്രിസ്മസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഭയങ്കര ക്രിസ്മസ് ഈ മൂഡിലാണ് ഭയങ്കര വെക്കേഷൻ മൂഡിലാണ് അവധിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന മൂഡിലാണ് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ പഠിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ജെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സി യു ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സി എ ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം മെറ്റൽ അയൻസിൽ പെടും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന് ആവശ്യം വരുന്ന മെറ്റൽ അയൻസ് തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാം ഓക്കെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ തിരിച്ച് നേരത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് ഞാൻ ചെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടന്റ് എഴുതാനുള്ള കോണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കോഫാക്ടർ എന്താണ് കോഫാക്ടർ ആദ്യം സ്മോൾ ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് എൻസൈം വിച്ച് മേ ബി ഓർഗാനിക് ഓർ ഇൻ ഓർഗാനിക് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് ഓർഗാനിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഓർഗാനിക് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം എൻ സെഡ് എൻ ഇതൊക്കെ ഇൻഓർഗാനിക് ആണ് അപ്പൊ അവർ ഇൻഓർഗാനിക്കും ആവാം ഓർഗാനിക്കും ആവാം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി കോഎൻസൈമിലോട്ട് വരാം കോഎൻസൈമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കോഎൻസൈമിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കോഎൻസൈമിന് എന്താ വ്യത്യാസം ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എൻസൈമിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹൂസ് അസോസിയേഷൻ ഇസ് ട്രാൻസിയന്റ് usually occurring during course of catalysis catalysis in the samayath avarku avaru veruullu avare eppozhum angu vannirikkittilla ivaraanu party vekkunna kootukare eppozhum undavilla transient aanu veriya povva veriya povva transient aanu ivaru verunu povunu appo ivaraanu coenzymes appo coenzymes inde example nad nicotinamide adenine dinucleotide nadp nadp contains vitamin niacin എഫ് എ ഡി ഇതൊക്കെ കോഎൻസൈൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ എഴുതാം എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കും പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്ര നിറയുടെ സെഷൻ കണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഒരു പിങ്ക് ഹാർട്ട് അങ്ങോട്ടിട്ടെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പിങ്ക് ഹാർട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സെഷൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലെക്ചർ ലൈവ് ആയിട്ട് ഒരു ലെക്ചർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ലൈഫ് ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒരു പിങ്ക് കാർട്ട് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടോളുക ഓക്കെ ഇതാണ് മക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദീസ് ആർ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട് ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദി അപ്പോ എൻസൈം അപ്പൊ ഇവരെപ്പോഴും ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ പെറോക്സിഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലൈസ് എൻസൈമിൽ ഹീം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഹീം പെറോക്സിഡേസ് കാറ്റലൈസ് എൻസൈമിൽ ഹീം ഒരു പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എഴുതി വെക്കുക എഴുതിയോ കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ആൻഡ് അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെറ്റൽ അയൻസ് ആണ് മെറ്റൽ അയൻസിനെ പറ്റി ഈ പേജിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളത് അടുത്ത പേജിൽ ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവാം കഴിഞ്ഞോ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഹീമിനെ പറ്റി നോട്ട് ചെയ്തോ ഹീം ഹീമിൻ കാറ്റലൈസ് ആൻഡ് പെറോക്സിഡേസ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു നോട്ട് ചെയ്തു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു നോട്ട്സ് ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് അയക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ച ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഇന്ന് അയച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഓർഗാനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മക്കളെ കാൽഷ്യം സിങ്ക് നിക്കൽ മൊലിബ്ഡനും ഓക്കെ ദ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ആക്ടിവേറ്റർ ബൈ ഫോമിംഗ് ബോണ്ട് വിത്ത് ബോത്ത് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദി എൻസൈൻ മാൻ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഒരു ഫുൾ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടി വരും സോ ലെറ്റ് മി ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് പോവാം എൻസൈൻസിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലോട്ട് മക്കളെ എൻസൈൻസിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്താണ് എൻസൈൻസിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു ആ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീട് പൂട്ടി പുറത്തൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി മക്കളെ വീട് പൂട്ടി കല്യാണത്തിന് പോയി വീട് പൂട്ടാതെ പോവോ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഇങ
തുറക്കത്തില്ല കാരണം എന്തുവാ തുറക്കത്തില്ല അതിന് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തുറക്കും പക്ഷെ അതെല്ലാം തുറക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ബയോ പഠിക്കാനിരിക്കുക നിങ്ങളെ ഇത് റോബറി പഠിപ്പിക്കാനല്ല എന്റെ ജോലി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഒരു കീയും ഒരു ലോക്കും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ലോക്സിന് സ്പെസിഫിക് കീ ഉണ്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതേലും കീ ഉപയോഗിച്ച് ഏതേലും ലോക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അത് അല്ലൌഡേയല്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് എൻസൈംസ് എൻസൈംസിന് ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് മക്കളെ ഇതാണ് എൻസൈംസ് എന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് സൈറ്റില് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു സബ്സ്റ്റേറ്റിനെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻസൈം റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവോ ഇല്ല സബ്സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഇസ് ദ റീജിയൻ ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എൻസൈം വിച്ച് ബൈൻഡ് ടു ദ സബ്സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്യൂൾ അപ്പൊ സബ്സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്യൂൾ വളരെ അധികം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം കാര്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ കുട്ടന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതി വെച്ചേ ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് അത് നടക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ മക്കളെ ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആണ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അപ്പൊ പല തരം എൻസൈംസ് ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് നമുക്ക് എൻസൈംസിന്റെ പല തരമുള്ള എൻസൈംസിന്റെ പേര് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടിയ ഒരു നിമോണിക് ആണ് ഒത്ലിൽ അതാണ് എന്തോന്ന് ഒത്ലിൽ ഞാനൊരു പേജിൽ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് എഴുതി അതിനെ ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തു തരാം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു തരാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് എല്ലാവരും ഒന്നോട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് എന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ വൺ ഒ ടി എച്ച് എൽ ഐ എൽ ഒത്ലിൽ ഒത്ലിൽ എന്ന് ഓർമ്മ വെക്കുക ഇത് ഓർത്തത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല എൻസൈംസിന്റെ കാറ്റഗറീസിന്റെ പേര് ഓർമ്മ നിൽക്കും കാരണം ഓ കൊണ്ട് വരുന്നത് ഓക്സിഡോ റിഡാക്ടേസിസ് ഓക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നവർ ഓക്സിഡേസിസ് ഓക്സിഡോ റിഡാക്ടേസിസ് ഓക്കെ ടീ കൊണ്ട് വരുന്നു മക്കളെ ട്രാൻസ്ഫറേസിസ് ഓക്കെ ടീ കൊണ്ട് വരുന്നു ട്രാൻസ്ഫറേസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എച്ച് കൊണ്ട് വരുന്നു ഹൈഡ്രോലേസിസ് ഹൈഡ്രോലേസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ എല്ലും കൊണ്ട് വരുന്നു ലയേസിസ് അതും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹൈഡ്രോലേസിസും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നവരാണ് ലയേസിസും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവർ തമ്മിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗണിന്റെ റിയാക്ഷൻസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻസിന്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് നിങ്ങൾ പേര് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ കൊണ്ട് വരുന്നത് ഐസോമറേസിസ് അതായത് ഐസോമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നവര് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എല്ലും കൊണ്ടുള്ള ലൈഗേസിസ് ക്ലിയർ എവറിബഡി അപ്പൊ ആറ് പേരുണ്ട് ഓക്സിഡേസിസ് ട്രാൻസ്ഫറേസിസ് ഹൈഡ്രോലേസിസ് ലയേസിസ് ഐസോമറേസിസ് ലൈഗേസിസ് ഈ ആറ് പേരെ പറ്റിയാ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ പഠിപ്പിക്കാം പഠിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണോ റെഡി ആണോ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കിക്കളയാം അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിലല്ല നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ പഠിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പോലും മിസ് ആവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇനി മോർണിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം വരുന്നത് ഓക്സിഡോ റിഡാക്ടേസിസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാം ഈ ഓക്സിഡോ റിഡാക്ടേസിസ് എന്താണ് ഓക്സിഡോ റിഡാക്ടേസിസിനെ ഡീഹൈഡ്രോജനേസിസ് കാറ്റഗറി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം മക്കളെ ഇവരെന്തു ചെയ്യും സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ആ കെമിക്കൽ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ്
അപ്പൊ ആദ്യം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നവൻ ഇപ്പൊ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുന്നു പിന്നെ ആദ്യം ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുന്നവൻ ഇപ്പൊ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു ഒരു ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേഷൻ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ടേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എൻസൈം സ്വിച്ച് കാറ്റലേസ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേഷൻ എത്ര ഈസി ആണെന്ന് നോക്കി ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറേസും വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറേസസിനകത്ത് എന്തോ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറേസസിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുക ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിന്റെ കൂടെയാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പം ട്രാൻസ്ഫറേസസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബിയിലോട്ട് ചാടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ട്രാൻസ്ഫറേസസിന്റെ ജോലി ഏത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫറേഷൻസിനുണ്ട് അപ്പൊ എൻസൈം കാറ്റലൈസിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി അതർ ദൻ ഹൈഡ്രോജൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എസ് എൻ എസ് ഡാഷ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോജൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഹൈഡ്രോജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓക്സിഡോ റിഡക്ടേഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ആളുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്സിഡോ റിഡേസ് റിഡക്ടേഴ്സസ് ഹൈഡ്രോജൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫറേഴ്സസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകാരെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് വേണ്ടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടാണ് മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോലേസസ് ആൻഡ് ലൈസസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോലേസസ് ആൻഡ് ലൈസസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹൈഡ്രോലേസസ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോലേസസ് ഹൈഡ്രോലേസസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോലേസസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റിയാക്ഷൻസിന് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ എ എക്സ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇവർക്ക് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അങ്ങോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ പ്രസൻസിൽ എ എക്സിനെ അവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എ എക്സിനെ അവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ആ മോളിക്യൂളിലെ എക്സ് ഒ എച്ച് ആൻഡ് എക്ക് എച്ച് എ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ നടന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സും എയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എക്സിന് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എച്ച് ആൻഡ് ഒ എച്ച് ആയിട്ട് എക്സിന് ഒ എച്ച് കൊടുത്ത് ഈ മോളിക്യൂൾ റെഡിയാക്കുന്നു അതുപോലെ എയിന് എച്ച് കൊടുത്ത് ഈ മോളിക്യൂൾ റെഡിയാക്കുന്നു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹൈഡ്രോലേസിസ് അപ്പൊ എൻസൈം ദാറ്റ് കാറ്റലൈസിസ് ഹൈഡ്രോലിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ ഈഥർ പെപ്റ്റൈഡ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് സി സി കാർബൺ കാർബൺ സി ഹെലൈഡ് ഓർ പി എൻ ബോണ്ട്സ് ഇത്രയും ബോണ്ട് ആണ് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എച്ച് ടു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഇതിനൊരു ഒ എച്ച് കിട്ടുന്നു ഇതിനൊരു ഒ എച്ച് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ പോരാ ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോലൈസിസ് വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടോ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടോ എസ്റ്റർ ബോണ്ടോ ഇത്തർ 
അപ്പൊ ഇവര് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടത്തുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ എഴുത് എല്ലാരും എഴുതി വെക്കാ തീർക്ക പെട്ടെന്ന് കപ്പൻ കഴിഞ്ഞോ എഴുതിയോ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിദാന്തുവിൽ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ഈ ടിക്കർ വഴി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സുമായിട്ട് കോൺടാക്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഓക്കെ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാം മക്കളെ മുമ്പോട്ട് പോവാം ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഐസോമറേസിനെ പറ്റി ലൈഗേസിനെ പറ്റി ഐസോമറേസസ് എപ്പോഴും ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഐസോമറേസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഐസോമറേസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ചില റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സ്പെഷ്യലിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റിലോട്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ സിട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐസോ സിട്രേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ് അക്കോണിറ്റേറ്റിലേക്ക് ഇതൊക്കെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മക്കളെ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഐസോമറേസ് എൻസൈംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ഡു ഇന്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ജിയോമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജിയോമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ഈ ത്രീ ഐസോമേഴ്സിന്റെ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഐസോമറേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എൻസൈം ആണ് ലൈഗേസസ് ലൈഗേസസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഗേ ഓക്കെ അപ്പം ലൈഗേസസ് ജോയിനിങ് എൻസൈംസ് ആണ് ലൈഗേസസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിനിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ബോണ്ട്സ് റെഡി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഗേസസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഗേസസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എഴുതിയെടുക്കാം ജോയിനിങ് എൻസൈം കാറ്റലൈസസ് ദ ലിങ്കിങ് ടുഗദർ ഓഫ് ടു കമ്പൗണ്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ സി ഒ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സി എസ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സി എൻ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പി ഒ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ലൈഗേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് കാറ്റഗറി ഓഫ് എൻസൈംസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണിത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എൻസൈംസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എൻസൈംസ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി റിച്ച് ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മക്കളെ നമുക്ക് എൻസൈംസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് പഠിക്കാം എൻസൈംസിന് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു സ്പെസിഫിസിറ്റി സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും എൻസൈംസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ പുറത്തോട്ട് എൻസൈംസിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ആക്ടീവ് സൈറ്റാണ് They are highly specific in their action. പല തരം എൻസൈംസ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വേറെ വേറെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ
പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഏത് എൻസൈം ആണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് മാറി മാറി വരും ഡിഫറെന്റ് എൻസൈംസ് ആക്ട് ഓൺ സെയിം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബട്ട് ഗിവ് റൈസ് ടു ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻസൈമിന് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻസൈം ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആണ് ഓക്കെ ഫീച്ചർ നമ്പർ ടു ഇവർ പ്രോട്ടീൻ നേച്ചർ ഉള്ളവരാണ് അതായത് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ വഴിയാണ് മക്കളെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാ ചെറിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രോട്ടീൻ തെർമോ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു തെർമോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ചില സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഇച്ചിരി ക്രിസ്പ് ആയിരിക്കും മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മളൊരു മുട്ടയെടുത്ത് മുട്ടേനെ ചൂട് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മുട്ടയ്ക്ക് എന്താ പറ്റുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പ്രോട്ടീനെ നമ്മൾ വെച്ച് തിളയ്ക്കാൻ കൊടുക്കണ്ട ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ട് മുട്ടേനെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് മൊത്തം കോഗുലേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒക്കെ അങ്ങ് കടക്കാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നല്ല സോളിഡിഫൈ ആവും അത് എന്തുകൊണ്ടായത് മുട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ബ്രേക്ക് സോളിഡിഫൈ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രസൻസിൽ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിന്റെ ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും മാറി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ പ്രോട്ടീൻസിന് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടിയാൽ പ്രോട്ടീൻ ഡീനേച്ചർ ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എൻസൈം എടുത്തിട്ട് അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ട് സോഫേസിനകത്തോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതും ആലോചിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എൻസൈംസ് പക്ഷേ തെർമോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അവർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി അവരുടെ അവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും ഈ ഡെഫിനേഷൻ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ബിക്കോസ് ഇത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ചേഞ്ച്ഡ് പെർ മിനിറ്റ് ബൈ ആൻ എൻസൈം ഇസ് കോൾഡ് എസ് ടെർണോവർ നമ്പർ ടെർണോവർ നമ്പർ ബിസിനസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ടെർണോവർ എത്രയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ടെർണോവർ എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻസൈം എത്ര പ്രൊഡക്ട്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തോ അതാണ് ആ എൻസൈമിന്റെ ടെർണോവർ ഓക്കെ ഹയർ ടെർണോവർ നമ്പർ മോർ എഫിഷ്യന്റ് ഇസ് ദി എൻസൈം കൂടുതൽ ആണ് അതിന്റെ ടെർണോവർ നമ്പർ എങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ആ എൻസൈം ഒത്തിരി കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ടെർണോവർ നമ്പർ അത്രയും കൂടിയത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ എത്ര അടിപൊളി ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോപ്പിക് റൈറ്റ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് ടോപ്പിക് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കുക ടെർണോവർ നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെക്കുക നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ചേഞ്ച്ഡ് പെർ മിനിറ്റ് ബൈ ആൻ എൻസൈം ഇസ് ടെർണോവർ നമ്പർ ഓക്കെ എഴുതിയോ എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ എഴുതി വെക്കൂ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കൂ ഞാൻ നോട്ടഡ് ഗൈസ് മുമ്പോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിക്കാം ഡീറ്റെയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്പർ ഫോർ ചെയിൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് മക്കളെ എൻസമൈറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയ റിയാക്ഷൻസ് അല്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഒരു പ്രൊ ഒരു സബ്സ്റ്റേറ്റിനെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞെന
അപ്പൊ അതാണ് മക്കളെ പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ആവണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമല്ല റിവേഴ്സിബിലിറ്റിക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻസൈംസ് റിവേഴ്സ് ഡിയറക്ഷനിലും വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി കൊലോയിഡൽ നേച്ചർ മാം എന്താണ് ഈ കൊലോയിഡൽ നേച്ചർ മക്കളെ കൊലോയിഡൽ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയ മോളിക്യൂൾ ആണ് അതായത് അതിന് വെള്ളം പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോസോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് പറ്റും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോസോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവരെയും കൊണ്ട് പറ്റും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് എന്താ മാം നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് മക്കളെ ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻസൈം അങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻസൈം വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈം അങ്ങ് പോയല്ലോ പിന്നെയും പിന്നെ ആ എൻസൈം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോസോൾസിന്റെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എൻസൈംസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് എൻസൈംസിനെ ഇതിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റേറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കും സബ്സ്റ്റേറ്റിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എൻസൈം തീർന്നു പോയോ അതും ഇല്ല എൻസൈം അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പല വട്ടമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഹൈഡ്രോഫിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇതുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആ വാട്ടർ ലവിങ് അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോടെക്നോളജി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് ഇത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ എവറിബഡി അപ്പം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരെ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുവാണ് തെർമോലബൈൽ ആണ് ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവർക്ക് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് അതിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡീ നേച്ചർ ആവും എന്തെങ്കിലും അതിന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഇവർ ഡീ നേച്ചർ ആവും അല്ല നമ്മൾ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് താഴെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇവർ ഇൻആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പം മേലിലോട്ട് പോയാൽ ഡീ നേച്ചർ ആവും താഴോട്ട് വന്നാൽ ഫ്രീസ് ആവും അപ്പം രണ്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എത്രയും പറ്റുന്നോ അത്രയും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് എൻസൈം സബ്സ്റ്റേറ്റ് കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലാണ് സബ്സ്റ്റേറ്റ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് അവരവരുടെ ജോലി മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് എൻസൈംസ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ ചെയ്യാം ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടവരെല്ലാവരും ഈ സെഷൻ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് അടുത്ത സെഷനിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത സെഷനിൽ എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ പേ പുറത്ത് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ജെ ജെ മാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബേസിക്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലെക്ചറിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ലെക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഐ വിൽ സി യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ ജെ ജെ മാം സൈനിങ് ഓഫ് സയോനാറ ഗൈസ് ബൈ എവറി വൺ സി യു